Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я продолжаю тему турецкой пахлавы. И сегодня у меня будет опять очень интересный рецепт пахлавы по турецким мотивам. Она сегодня будет с кокосовой стружкой. Очень вкусная, но все равно такая же нежная, легкая, хрустящая, как она должна быть в турецком рецепте. Поэтому смотрим, как я готовлю тесто. Добавляем в тесто яйца, растительное масло, Виноградный или яблочный уксус, соль, молоко и размешиваем. Постепенно добавляем муку и мой домашний разорхлитель. Ссылочка, как его сделать, вверху. Опять сверху высыпаем муку и замешиваем тесто. Тесто должно быть достаточно крутое. После замеса теста ему нужно отдохнуть хотя бы час в теплом месте, в комнате, в целлофанчике. Сейчас я растапливаю хорошее сливочное масло и довожу его до кипения. Теперь мы готовим щербет. Для этого берем сахар, воду и варим сахарный сироп. Каждый кусочек я округляю и взвешиваю, чтобы вес кусочков был одинаковым. Все кусочки раскатываю в шарики и хорошенечко их посыпаю кукурузным крахмалом. После этого делаю из них лепешки и эти лепешки раскатываю в небольшие блинчики.
сверху я посыпаю начинкой. Это смесь кокосовой стружки и сахара. Пахлаву на противне для выпекания я нарезаю ромбиками и заливаю кипящим сливочным маслом. После этого я разрезы обновляю и еще раз проливаю хорошенечко сливочным маслом. Готовую пахлаву я достаю из духовки и поливаю кипящим сахарным сиропом или щербетом. Очень хорошо, чтобы его было много. Даем ему минут 15-20 питаться, и пахлаву можно кушать. 